Các bạn đang nghe truyện ta có thể nhìn thấu tin tức vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 146, Mã Cổ Xui Xẻo Này, ngươi không cần phải giả vờ ở đây. Nam tử áo vải thản nhiên nói, chuyện rõ ràng như vậy, không cần phải giả vờ như không biết để sỉ nhục trí tuệ của ngươi và ta. Ha ha, ta đây không phải là không chắc chắn sao, dù sao hành tung của tiên thiên cảnh cũng không phải là thứ mà chúng ta, những kẻ chỉ là hậu thiên cảnh có thể nhìn thấu được. Nam tử trung niên mắt phượng không hề tức giận, ngược lại tỏ ra tò mò. Tri duệ, ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc là ai muốn đẩy lão tổ tiên thiên cảnh của ngụy gia vào chỗ chết, và trong ngụy phủ này rốt cuộc có bảo vật gì, mà lại khiến một tiên thiên cảnh không tiếc hạ mình, đi bắt nạt tiểu bối như vậy, ngươi nói xấu người ta như vậy, không sợ người ta nghe thấy sao? Nam tử áo vải liếc nhìn hắn. Thân thể của nam tử trung niên mắt phượng cứng đờ, nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh lại Hắn giả vờ không quan tâm nói Có ngươi ở đây Ta sợ gì Chẳng lẽ một tiên thiên cảnh lại đi so đo với một tiểu nhân vật như ta sao Lời nói ra tuy nhẹ nhàng Nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm nữa Ngươi nên sửa đổi tính tò mò của mình đi Nếu lúc đó ngươi không quá tò mò Cũng sẽ không bị giáng chức đến nơi xa xôi này Làm một huyện tôn nhỏ bé Nam tử áo vải lại cầm một quân cờ Đặt lên bàn cờ Hắc hắc. Nam tử trung niên mắt phượng cười gượng một tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Lúc trước, nếu không có sự giúp đỡ của người bạn tốt này, có lẽ hắn còn không giữ được chức huyện tôn hiện tại. Tuy nhiên, người bạn tốt này cũng khiến hắn yên tâm hơn. Mấy ngày nay, không thể nói là hắn không có áp lực. Đột nhiên có nhiều võ giả tràn vào thành, trong đó có một số người có thực lực không thua kém hắn. Nếu những người này thực sự giao chiến trong thành, không biết sẽ gây ra bao nhiêu thương vong cho dân thường. Đến lúc đó, với tư cách là huyện tôn, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại có người bạn tốt ở đây, có thể ngăn chặn được trận đại chiến này hay không thì chưa biết. Nhưng ít nhất có thể làm chứng cho hắn, không phải là hắn không làm, mà là thực sự bất lực. Âm mưu của một tiên thiên cảnh, làm sao có thể bị ngăn chặn bởi một nội phủ cảnh nhỏ bé như hắn. Hai người lặng lẽ đánh cờ một lúc. Đột nhiên, Nam tử trung niên mắt phượng vẫn không nhịn được hỏi, tri duệ, vậy ngươi nói cho ta biết một việc nữa, lão tổ tiên thiên cảnh của ngụy gia, rốt cuộc có chết hay không, nam tử áo vải ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt rõ ràng không hề đáng sợ, nhưng nam tử trung niên mắt phượng lại cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên. Hắn vội vàng xua tay nói, không hỏi nữa, ta thực sự không hỏi nữa, nam tử áo vải nhìn hắn một lúc, khiến nam tử trung niên mắt phượng run sợ trong lòng rồi đột nhiên mở miệng nói, có một việc, ngược lại có thể nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Nam tử trung niên mắt phượng vội vàng hỏi. Phu nhân và công tử của ngụy gia hiện tại vẫn chưa bị bắt lại. Mã cổ cảm thấy mình thật xui xẻo. Lúc này đây, hắn đang nằm trong một cái hố đầy bùn đất trong rừng, trên đầu còn phủ đầy lá rụng. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thấy được bên dưới còn có một người ẩn nấp. Nhưng mã cổ không dám lơ là, bởi vì hắn biết những kẻ đang truy sát hắn trong núi này đều là cao thủ võ đạo, có vài người còn không hề thua kém hắn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể bị phát hiện ngay. Đến lúc đó, một khi bị bao vây, dù hắn có quen thuộc vùng này đến đâu, cũng khó thoát khỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong hai ngày qua, mã cổ lại than khổ trong lòng. Tình hình trong huyện thành gần đây quá căng thẳng, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Gia tộc lo lắng nên đã bắt đầu chuẩn bị hai tay, chuyển một số tài sản trong tộc đến châu phủ. Vài ngày trước, hắn nhận nhiệm vụ từ gia tộc, hộ tống một số đồ vật đến châu phủ. Sau khi giao hàng thành công, trên đường trở về, hắn muốn ghé qua chợ phiên để xem tình hình của Tiểu Thiên và những người khác. Sau khi nói với tộc nhân khác, hắn rời khỏi đội. Bây giờ nghĩ lại, Mã Cổ vô cùng hối hận về quyết định này của mình. Hắn muốn tự tác mình vài cái. Tại sao lại ngu ngốc muốn đi chợ phiên? Kết quả là bây giờ hắn đã tự gây ra rắc rối lớn cho mình. Hai ngày trước, sau khi rời khỏi đội của gia tộc, hắn đi đường tắt qua núi để đến chợ phiên. Nhưng khi đi qua một khe núi, đột nhiên một nhóm người xông ra từ trong rừng. Những người này mặc áo giáp bạc, toàn thân sát khí, tạo thành thế trận hình tam giác, bảo vệ một phụ nữ và một thiếu niên ở giữa. Người phụ nữ dường như bị thương, vẻ mặt mệt mỏi. Một cánh tay không thể nâng lên 
khi nhìn thấy thiếu niên đó, mã cổ đã thầm keo không ổn. Bởi vì hắn nhận ra thiếu niên đó, thậm chí cả những hộ vệ mặc áo giáp bạc kia. Họ chính là tiểu công tử của ngụy Gia và Ngân Nguyệt Vệ. Mã cổ muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Ngay khi hắn nhìn thấy những người này, thiếu niên đó cũng nhìn thấy hắn và hét lên. Mã cổ, sao ngươi lại ở đây? Tiếng hét này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các hộ vệ mặc áo giáp bạc. Công tử, vị này là, một hộ vệ mặc áo giáp bạc có khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén hỏi. Bàn hộ vệ, đây là mã cổ của mã gia, lần trước ta bị thương, hộ vệ trong phủ đã tạm thời ở tại nhà của hắn. Thiếu niên trả lời. Đúng vậy, đội trưởng, lần trước chúng ta đã ở tại nhà của hắn một thời gian. Một trong những hộ vệ mặc áo giáp bạc nói. Cô, ánh mắt của bàn hộ vệ dịu đi một chút, nhưng sự cảnh giác trong lòng vẫn không buông lỏng. Sự xuất hiện của mã cổ ở đây thật quá bất thường. Nếu không phải thấy mã cổ không có thực lực và đi một mình, hắn đã nghi ngờ đây là một cái bẫy. Những kẻ phía sau tạm thời bỏ qua, trước tiên hãy chữa trị cho phu nhân. Bàn hộ vệ ra lệnh. Lập tức có hộ vệ lấy ra kim sang dược cho tiểu công tử để giúp phu nhân băng bó. Gặp tiểu công tử, phu nhân. Thấy ngụy tiểu công tử nhận ra mình, mã cổ chỉ đành bước lên chào hỏi. Mặc dù hắn không biết tại sao những người này lại xuất hiện ở đây, nhưng liên tưởng đến tình hình trong thành gần đây và vết máu trên người các ngân nguyệt vệ, hắn đoán rằng mình có lẽ đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Chẳng lẽ trong thành đã xảy ra chiến tranh, liệu mình có bị bịt miệng không, mã cổ thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng bây giờ dù muốn chạy trốn cũng không được. Mỗi ngân nguyệt vệ đều mạnh hơn hắn. Hắn không thể nào trốn thoát Mã cổ Tại sao ngươi lại ở đây Ngụy tiểu công tử hỏi Tiểu nhân vừa định về chợ phiên Nhưng không ngờ lại gặp công tử ở đây Mã cổ thành thật trả lời Đúng lúc này Trong rừng lại có tiếng động Sắc mặt của tất cả ngân nguyệt vệ đều thay đổi Đội trưởng Bọn chúng đuổi theo rồi Một ngân nguyệt vệ nói Ta biết Đối phương cũng có cường giả nội phủ cảnh Chúng ta mang theo phu nhân và công tử, không thể cắt đuôi được. Bàn hộ vệ thở dài. Vậy phải làm sao, bọn chúng đông người và mạnh, dù chiến trận của chúng ta có thể chống đỡ một thời gian, cũng không làm được gì, hơn nữa phu nhân bị thương, nếu không tìm được nơi chữa trị, e là không trụ được lâu. Ngân Nguyệt Vệ lo lắng nói. Nếu không, các ngươi để ta lại đây, đưa An Nhi đi đi. ngụy phu nhân mặt mày tái nhật nói, ta là nữ chủ nhân của ngụy Phủ. Bọn chúng còn muốn bắt ta về để uy hiếp lão gia, chắc sẽ không giết ta ngay. Mẹ! ngụy tiểu công tử hét lên. Phu nhân tuyệt đối không được. Bàn hộ vệ vội vàng nói, bảo vệ phu nhân là sứ mệnh của chúng ta, trừ khi tất cả ngân nguyệt vệ chúng ta đều chết, nếu không bọn chúng đừng hồng động đến một sợi tóc của phu nhân, nhưng mang theo ta, mọi người sớm muộn cũng sẽ chết trong rừng này, không thể vì một mình ta mà liên lụy tất cả mọi người. ngụy phu nhân kiên quyết nói, sẽ có cách, phu nhân đừng vội. Bàn hộ vệ an ủi. Nhưng thấy tiếng động trong rừng ngày càng lớn, ánh mắt hắn đảo qua, khi nhìn thấy mã cổ đang đứng yên một bên, thần sắc hắn khẽ động. Công tử, người này có đáng tin không? Bàn hộ vệ hỏi. ngụy tiểu công tử ngẩn người, rồi trả lời, mã cổ là người tốt, trước đây ta bị thương hôn mê, nhờ có đề nghị của hắn mà mới sống sót. Bàn hộ vệ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào tốt hơn. Hắn đành nghiến răng, nói với mã cổ. Mã cổ huynh đệ, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Mã cổ, người vẫn luôn giả vờ thành thật, trong lòng máy động, cười gượng nói. Không biết là việc gì, thay chúng ta hộ tống phu nhân và công tử đến nơi an toàn. Sau khi thành công, ngụy gia ta nhất định sẽ hậu tạ. Bàn hộ vệ trịnh trọng nói. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía bàn hộ vệ. Mã cổ càng toát mồ hôi lạnh. Vị đại nhân này nói đùa rồi, ngay cả các vị cũng không thể bảo vệ phu nhân và công tử chu toàn, tại hạ chỉ là một cân cốt cảnh nhỏ bé, làm sao có thể hộ tống được phu nhân và tiểu công tử. Mã cổ nghe được cuộc đối thoại của các ngân nguyệt vệ, biết có người đang truy sát họ, hắn muốn trốn còn không kịp, làm sao dám dính vào chuyện này. Ngươi không có lựa chọn nào khác, bởi vì những người đó đã đến gần, với thực lực của họ, nếu không có chúng ta hỗ trợ, ngươi không thể ra khỏi khu rừng này, những người đó là những kẻ giết người không ghê tay. Nếu gặp ngươi, giết ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Bàn hộ vệ nói. Sắc mặt mã cổ cứng đờ. Đó chính là điều hắn sợ. 
có thể truy đuổi cả một tiểu đội ngân nguyệt vệ đến mức chật vật như vậy, những kẻ truy đuổi phía sau chắc chắn rất mạnh. Nếu hắn gặp phải, e rằng không nói hai lời sẽ bị chém đầu. Ở trong huyện thành, mã cổ đã chứng kiến những người đó tàn nhẫn đến mức nào. Bây giờ rời khỏi huyện thành, không có sự ràng buộc, e rằng họ sẽ càng không kiên nể gì cả. Đại nhân, dù muốn chia quân hai đường, đưa phu nhân và công tử đi đường khác, bất kỳ ngân nguyệt vệ nào trong số các vị cũng phù hợp hơn ta. Mã cổ nghi ngờ hỏi. Nếu là trước đó thì có thể, nhưng bây giờ thì không được. Bàn hộ vệ lắc đầu nói, lúc trước chúng ta đã mất một số người, không thể phân người ra để bảo vệ phu nhân. Nghĩ đến đây, lòng bàn hộ vệ đau như cắt. Nếu không phải lúc đầu bị phục kích, bọn họ đã không mất nhiều người như vậy, hiện tại ngân nguyệt vệ chỉ có thể miễn cưỡng kết thành ngân nguyệt chiến trận, không thể tách người ra được. Hắn làm sao có thể giao phó sự an toàn của phu nhân và công tử cho một người ngoài được. Không có ngân nguyệt chiến trận hỗ trợ, đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh như vậy. Bọn họ không thể nào chống đỡ được bao lâu. Bây giờ, ngươi chỉ có thể đồng ý giúp đỡ, để chúng ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi mới có cơ hội chạy thoát. Bàn hộ về ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt mã cổ. Mã cổ huynh đệ, ngươi nghĩ sao? Mã cổ nhìn lại hắn một lúc, cuối cùng cười khổ. Đúng như đại nhân nói, ta không có lựa chọn nào khác. Mã cổ huynh đệ, xin nhờ ngươi bảo vệ phu nhân và công tử. Bàn hộ về thấy mã cổ đồng ý, đột nhiên quỳ một cối xuống, khẩn cầu. Đội trưởng, bàn hộ vệ, các ngân nguyệt vệ khác, cùng với ngụy phu nhân và con trai, đều kinh ngạc khi thấy bàn hộ vệ quỳ xuống. Mã cổ càng cảm thấy chấn động trong lòng. Một cường giả nội phủ cảnh lại quỳ xuống cầu xin hắn, một kẻ chỉ là cân cốt cảnh, cảnh tượng này hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhìn thấy sự khẩn cầu trên mặt bàn hộ vệ, mã cổ không khỏi cảm thấy một cổ hào khí dâng lên trong lòng. Yên tâm đi, bàn đại nhân. Mã cổ ta dù liều chết cũng sẽ bảo vệ phu nhân và công tử Chu Toàn, nhớ lại những lời hùng hồn mình đã nói hai ngày trước, mã cổ trong vũng bùn hận không thể tự tác mình hai cái. Không có việc gì lại giả vờ làm gì, bây giờ thì hay rồi, chắc là phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Hôm đó, sau khi hắn đồng ý hộ tống ngụy phu nhân và ngụy tiểu công tử, đội ngân nguyệt vệ đã chủ động tấn công, kết thành chiến trận, tiến vào rừng, đảo ngược tình thế, tấn công những kẻ truy đuổi họ. Vì gây ra tiếng động lớn, rất nhanh, tất cả kẻ địch trong rừng đều bị thu hút. Còn mã cổ thì cổng ngụy phu nhân, dẫn theo ngụy tiểu công tử, lặng lẽ di chuyển theo một hướng khác. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn phát hiện ra bên ngoài đã bị bao vây, không thể ra được. Trong tình thế tuyệt vọng, hắn chỉ có thể đổi hướng, đi thẳng vào sâu trong núi. May mắn thay, trong vài năm ở chợ phiên, hắn thường xuyên đi săn ở khu vực lân cận vào thời gian rảnh rỗi nên có chút quen thuộc với địa hình ở đây. Nhờ đó, hắn đã dựa vào lợi thế địa hình để tạm thời bỏ rơi những kẻ truy đuổi. Nhưng đến lúc này, hắn và ngụy phu nhân chỉ có thể tạm thời ẩn náu trong núi sâu, không dám ra ngoài. Hắn cũng không biết số phận cuối cùng của đội ngân nguyệt vệ kia sẽ ra sao. Sau khi chờ đợi trong hang một thời gian dài, thấy trong rừng vẫn không có động tĩnh, trời cũng sắp tối. Mã cổ không phát hiện ra dấu vết của kẻ địch, ngược lại, Hắn nhìn thấy một con thỏ béo chạy qua trước mặt. Đói bụng hai ngày, hắn không thể nhịn được nữa, nhảy lên, đánh nứt con thỏ béo và bắt lấy nó. Sau khi bắt được thỏ rừng, hắn không ở lại nữa, xử lý dấu vết của cái hố rồi mang theo con thỏ, lặng lẽ đi về một hướng. Hắn di chuyển một cách bí mật, cuối cùng đến một hang động ẩn. Ai? Một giọng cảnh giác vang lên từ bên trong. Là ta. Mã cổ lắc đầu. Cảm thấy bất lực trước hành động của ngụy tiểu công tử. Nếu kẻ địch đến thật, tiếng hét của hắn chẳng khác nào tự khai báo vị trí của mình cho địch. Nhưng nghĩ đến đối phương là công tử bột nhà họ ngụy hắn cũng không tiện nói gì. Mã cổ, ngươi đã về rồi. ngụy tiểu công tử ngạc nhiên bước ra khỏi hang. Ừm, tình hình của phu nhân thế nào, mẹ vẫn hôn mê, trán vẫn còn rất nóng. Mã cổ, ngươi có cách nào không, nói đến đây. Sắc mặt ngụy tiểu công tử lộ rõ vẻ lo lắng. Ta không có cách nào. Mã cổ lắc đầu, vết thương của mẹ ngươi không thể lành lại, mất nhiều máu, lại bị nhiễm trùng, giống như tình trạng của ngươi lúc trước, ta không phải thầy thuốc, không thể chữa khỏi vết thương của nàng. ngụy phu nhân bị chém một nhát vào lưng khi phá vòng vây, vết thương rất nặng. Mặc dù sau đó đã được băng bó bằng kim sang dược, nhưng vì không được chữa trị và chăm sóc kịp thời, lúc mã cổ tìm thấy hang động này, Nàng đã rơi vào hôn mê. Giống như ta lúc trước, 
ngụy tiểu công tử nhớ lại lúc mình bị thương bụng lại vô cùng đau trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mã cổ mẹ ta sẽ không chết chứ mã cổ im lặng không nói nếu cứ tiếp tục tình trạng hiện tại rất khó nói mặc dù vết thương của ngụy phu nhân không nghiêm trọng như của ngụy tiểu công tử lúc trước nhưng thể chất của nàng cũng không bằng con trai thấy hắn im lặng ngụy tiểu công tử càng hoảng sợ hơn không được ta không thể để mẹ ta chết mã cổ ngươi mau nghĩ cách đi nhìn thấy ngụy tiểu công tử sợ hãi kêu la mã cổ cảm thấy một sự bực bội dâng lên trong lòng im miệng mã cổ nắm lấy cổ áo ngụy tiểu công tử ấn hắn vào vách hang hắn quá khẽ ngươi la hết như vậy mẹ ngươi có thể tỉnh lại không đưa kẻ địch đến đây chúng ta đều sẽ chết cổ họng bị nắm chặt mắt ngụy tiểu công tử mở to dường như không thể tin được mã cổ dám làm như vậy với mình nhưng khi hơi thở ngày càng gấp gáp hắn biết mã cổ không đùa trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi tay chân bắt đầu vùng vẫy mã cổ không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn muốn ta bu ngươi ra cũng được ngươi phải hứa sau này không được la hét nữa nếu không ta sẽ chém ngươi ngụy tiểu công tử đã cảm thấy mắt mình tối sầm lại nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa thấy mặt hắn bắt đầu tím tái không còn thở được e rằng sẽ có chuyện mã cổ mới buông tay ra nhìn ngụy tiểu công tử ngã xuống đất ho sặc sụa không hiểu sao mã cổ lại cảm thấy một sự hả hê trong lòng mỗi lần gặp tên này đều không có chuyện gì tốt xảy ra nói trong lòng hắn không có oán khí là giả nếu là trước đây hắn tuyệt đối không dám đánh tiểu công tử này nhưng bây giờ khắp nơi đều là cao thủ võ đạo đang truy lùng bọn họ không biết lúc nào sẽ bị phát hiện trong tình huống sống nay chết mai như vậy mã cổ cũng trở nên dũng cảm hơn đối với công tử bột này hắn không còn khách sáo nữa tiểu công tử ngươi cũng không còn nhỏ nữa đừng có ngây thơ như vậy hãy suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để sống sót trong núi này những ngân nguyệt vệ kia đã liều mạng để ngươi và ngụy phu nhân sống sót ngươi có xứng đáng với họ không ngày mai ta sẽ ra ngoài xem có thể tìm được thảo dược hạ sốt cho ngụy phu nhân không ngươi tự suy nghĩ kỹ đi sau khi để lại vài lời khuyên mã cổ mang con thỏ ra ngoài bắt đầu lột da và xử lý chỉ còn lại ngụy tiểu công tử ở lại ngơ ngác không biết đang nghĩ gì một lúc sau mã cổ dùng một chiếc lá lớn đựng một ít thịt mang đến trước mặt hắn anh đi đây là gì ngụy tiểu công tử nhìn miếng thịt màu hồng hỏi thịt thỏ tươi mới thịt này còn sống sao ăn được ngụy tiểu công tử khó tin nói sao chẳng lẽ ngươi còn muốn nhóm lửa nướng thịt có tin hay không vừa nhóm lửa lên là có người đến bao vây chúng ta bắt mẹ ngươi đi mã cổ cười lạnh nói nhưng ta không ăn được ngụy tiểu công tử nhìn miếng thịt sợ hãi nói không ăn được cũng phải ăn ngươi đã hai ngày không ăn gì rồi nếu không bổ sung thể lực thì ngay cả đi lại cũng là vấn đề ta cổng một mình ngụy phu nhân đã đủ mệt rồi không thể cổng thêm ngươi nữa chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ mặt mẹ ngươi sao mã cổ lạnh lùng nói nghe vậy ngụy tiểu công tử do dự cuối cùng hắn đưa tay ra cầm một miếng thịt thỏ nhắm mắt nuốt xuống nhìn thấy ngụy tiểu công tử nuốt miếng thịt thỏ mã cổ lúc này mới gật gù hắn cũng cầm một miếng thịt thỏ lên ăn có lẽ vì quá đói, sau khi nuốt một miếng thịt thỏ, ngụy Tiểu Công Tử nhận ra rằng ngoài việc khó chịu về mặt tâm lý, nó cũng không khó nuốt như trong tưởng tượng. Thế là hắn cũng không còn phản đối nữa, im lặng tiếp tục ăn. Hai người im lặng ăn sống hết cả con thỏ. Sau khi ăn xong, mã cổ dọn dẹp sạch sẽ, rồi ôm đao dựa vào vách hang ở cửa hang, nhắm mắt nghỉ ngơi. ngụy Tiểu Công Tử đi xem mẹ mình, thấy tình hình vẫn chưa có chuyển biến tốt, trong lòng lo lắng. Hắn muốn tìm mã cổ để bàn bạc, nhưng nhớ lại cảnh mã cổ nắm cổ mình lúc trước, lại cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể im lặng ngồi đó. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng với thân phận là võ giả cân quốc cảnh, tai mắt của mã cổ vẫn rất nhạy bén. Trong bóng tối, hắn nhận ra hành động của ngụy tiểu công tử, khẽ nói, ngủ đi, sáng mai ta sẽ đi tìm thuốc cho ngụy phu nhân, bây giờ ngươi lo lắng cũng vô ích, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt, giữ sức khỏe mới là thực tế. Ngụy Tiểu Công Tử im lặng một lúc, rồi mới mở miệng hỏi: Mã Cổ, ngươi nói thật đi, mẹ ta còn có thể khỏe lại không? Mã Cổ không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói: Ta cũng không biết, ta đã nói rồi, ta không phải thầy thuốc, hiểu biết về y lý rất nông cạn, 
vết thương của phu nhân không nhẹ, ta chỉ có thể cố gắng tìm một số thảo dược quen thuộc cho nàng uống, xem có tác dụng hay không, còn việc nàng có thể vượt qua được hay không, chỉ có thể trông chờ vào thiên mệnh. Nói đến đây, mã cổ dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, tiếc là chúng ta không thể ra ngoài bây giờ, nếu không, nếu có thể đến chỗ trần lão đại phu, tính mạng của mẹ ngươi chắc chắn sẽ không đáng lo. Nghe vậy, mắt ngụy tiểu công tử sáng lên. Đúng rồi, chúng ta có thể đưa mẹ đến chỗ trần lão đại phu, hắn nhớ lại lần trước, vết thương của mình nặng như vậy mà vẫn được vị lão đại phu kia cứu sống. Nếu có thể đưa mẹ đến đó, chắc chắn vết thương của mẹ cũng sẽ được chữa khỏi, mã cổ lắc đầu, không phải ta không muốn đưa phu nhân đi, mà tình hình bên ngoài bây giờ ngươi cũng biết, khắp nơi đều là người tìm kiếm chúng ta, chúng ta không thể ra ngoài được. ngụy tiểu công tử lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm. Đúng vậy, nếu họ có thể ra ngoài, họ đã không cần phải bị mắc kẹt trong hang núi này. Thôi, ngủ đi, ngày mai tính tiếp. Thấy hắn không nói gì nữa, mã cổ nói một câu rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm đó, ngụy tiểu công tử không thể ngủ ngon. Hắn thỉnh thoảng tỉnh giấc, rồi đi xem tình hình của ngụy phu nhân, thỉnh thoảng cho nàng uống nước, gần như không được nghỉ ngơi. Mã cổ nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, sau khi nói với ngụy tiểu công tử, hắn chuẩn bị ra ngoài tìm thảo dược. Hắn nhìn, có lẽ là do tác dụng của kim sang dược vẫn còn, qua một đêm, tình trạng của ngụy phu nhân tuy không xấu đi, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, môi trường trên núi quá khắc nghiệt. Nếu nàng tiếp tục hôn mê, e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Mang theo vũ khí, mã cổ cẩn thận đi trong núi, tìm kiếm những thảo dược mà hắn biết. Cuối cùng, bên cạnh một khe núi, hắn tìm thấy một cây thảo dược cần thiết, trong lòng vui mừng, đang định tiến lên hái. Đột nhiên, linh tính mách bảo, hắn vội vàng né sang một bên. Ngay sau đó, một mũi tên sượt qua người hắn, ghim xuống đất, hơn nữa mũi tên cắm sâu vào lòng đất, chỉ còn lại đuôi tên rung nhẹ bên ngoài. Mã cổ lạnh toát cả người. Nếu hắn không né kịp, có lẽ cả người hắn đã bị mũi tên này xuyên thủng. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng trên một cành cây lớn cách đó không xa. Đó là một thanh niên cường tráng mặc áo giáp da, đeo túi tên, tay cầm một cây cung lớn, bên hông còn đeo một thanh đoạn đao. Rõ ràng, mũi tên vừa rồi là do hắn bắn ra. a à, có chút bản lĩnh, lại có thể tránh được mũi tên này của ta. Thanh niên áo giáp da hơi ngạc nhiên khi thấy mũi tên của mình không trúng đích. Các hạ là ai, tại sao lại đột nhiên tập tích tại hạ, mã cổ rút đao ra. Trầm giọng hỏi. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, quan sát tình hình. Giả ngu làm gì, hai ngày trước, chính ngươi đã đưa phu nhân và công tử của ngụy Gia đi mà, nói đi, giấu bọn họ ở đâu, nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên áo giáp da nói. Tại hạ không biết các hạ đang nói gì, ta chỉ là một thợ săn lên núi săn bắn thôi, không biết phu nhân công tử ngụy Gia nào cả. Mã cổ thề thốt phủ nhận. Một thợ săn cấp cân cốt cảnh. Ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc sao? Thanh niên áo giáp da lắc đầu, xem ra, chỉ có bắt ngươi lại, ngươi mới chịu nói thật. Vừa dứt lời, hắn đã đưa tay lấy ra ba mũi tên từ túi tên sau lưng, đặt lên cung. Ngay lập tức, gần như không có khoảng cách, ba mũi tên rời khỏi dây cung, lần lượt bắn về phía mã cổ. Tam tinh liên châu Ba mũi tên tạo thành thế trận hình tam giác, gần như phong tỏa không gian xung quanh mã cổ, khiến hắn khó tìm chỗ trống để né tránh. Mã cổ kinh hãi trong lòng, lập tức nhận ra kỹ thuật bắn tên mà thanh niên áo giáp da sử dụng. Đây là một loại kỹ thuật bắn tên rất nổi tiếng, đại diện cho một cung thủ đã thực sự thành thạo trong việc bắn tên. Chạy, mã cổ ngay lập tức đưa ra quyết định, hắn vung đao đánh bay một mũi tên, rồi lăn một vòng để tránh hai mũi tên còn lại. Trong lúc lăn, tay hắn dơ lên, một phi tiêu âm thầm bay ra, nhắm thẳng vào mặt thanh niên áo giáp da. Hửm, đòn phản công này đến quá bất ngờ. Ngay cả thanh niên áo giáp da cũng không kịp chuẩn bị Hắn vung cung chặn phi tiêu Rồi nhìn về phía trước Chỉ thấy mã cổ đã ở cách đó vài chục trượng Hóa ra Khi phi tiêu được bắn ra Mã cổ không thèm nhìn kết quả Mà lùi lại, bắt đầu chạy trốn Trong khi chạy Hắn còn liên tục lợi dụng cây cối để che chắn Khiến cung tên của thanh niên áo giáp da Không thể khóa chặt hắn Có chút thú vị Nếu để ngươi chạy thoát như vậy Ta còn mặt mũi nào nữa Thanh niên áo giáp da cười khẽ một tiếng, đeo cây cung lớn lên lưng, rồi thi triển thân pháp, đuổi theo mã cổ. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn mã cổ vài phần. 
nghe thấy tiếng bước chân của thanh niên áo giáp da đuổi theo phía sau, mã cổ thầm kêu khổ trong lòng. Khi nhìn thấy kỹ thuật tam tinh liên châu của thanh niên áo giáp da, mã cổ biết rằng hắn không phải là đối thủ của đối phương. Tam tinh liên châu là một loại kỹ thuật bắn tên rất cao siêu. Trong thời gian cực ngắn, ba lần bắn liên tiếp, kéo cung cứng, điều này đòi hỏi ít nhất một cao thủ võ đạo cân cốt cảnh tiểu thành mới có thể làm được. Một cao thủ như vậy, cao hơn hắn một cấp độ, nếu giao chiến, hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chưa kể xung quanh còn có bao nhiêu kẻ địch khác. Tiếng động lớn như vậy, e rằng sẽ có thêm nhiều người đến. Vì vậy, chạy trốn là biện pháp duy nhất. Nhưng bây giờ có vẻ như, ngay cả khi chạy trốn, hắn cũng chưa chắc đã trốn thoát được. Cảm nhận thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, mã cổ cảm thấy lo lắng. Ban đầu hắn nghĩ rằng thanh niên áo giáp da mang theo một cây cung lớn như vậy, di chuyển trong rừng sẽ không thuận tiện. Không ngờ đối phương lại có thân pháp cao siêu như vậy, trong tình huống này vẫn có thể dần đuổi kịp hắn. Nhưng hắn không thể dừng lại, đành phải cắn răng, lao vào bụi rậm dày đặt hơn bên cạnh. Mặc dù tốc độ của hắn sẽ giảm, những cây gai không tên sẽ làm hắn đau nhức khắp người. Nhưng hắn đang đánh cược rằng thanh niên áo giáp da mang theo cây cung lớn sẽ còn khó chịu hơn hắn. Quả nhiên, khi đến khu vực bụi rậm dày đặc, hành động của thanh niên áo giáp da bị cản trở đáng kể. Những cành cây và dây leo nhỏ liên tục vướng vào cây cung của hắn, nhưng hắn không dám dùng sức, sợ làm hỏng cây cung quý giá. Nhìn thấy bóng dáng mã cổ sắp biến mất khỏi tầm mắt, thanh niên áo giáp da tức giận trong lòng. Hắn cười lạnh, chỉ là một con chuột nhắc chỉ biết chạy trốn, ngươi nghĩ rằng làm vậy là có thể thoát được sao? Hắn tháo cây cung yêu quý xuống, lấy ra một mũi tên đặc biệt màu đen, dương cung nhắm bắn. Ý tưởng chạy trốn vào bụi rậm của con chuột nhắc kia quả thật không tồi. Nhưng hắn lại quên một điều, đó là khi thoát khỏi sự che chắn của những cây lớn, những cây nhỏ này không thể cản được cung tên của hắn. Thanh niên áo giáp da đã bị lừa một lần, trong lòng tràn đầy tức giận. Lần này, hắn không còn giữ lại nữa, thúc đẩy bí pháp, khí huyết toàn thân bột phát, xương cốt kêu răng rắc, khí thế mạnh mẽ bốc lên. Hai tay kéo cung như trăng tròn, khí cơ khóa chặt mã cổ phía trước, một khắc sau, ngón tay bung ra, một tiếng rít chói tai vang lên. Mũi tên màu đen rời khỏi dây cung trong nháy mắt, bay về phía mã cổ với tốc độ cực nhanh. Nó xoay tròn với tốc độ cao, tạo ra những luồng khí xuyên thủng mọi thứ, xé nát vô số lá cây và cỏ dại phía trước, tạo thành một đường thông giữa hai người, rất hùng vĩ. Trong nháy mắt, mã cổ cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ dâng lên từ sâu thẳm trong lòng. Hắn không kịp quay đầu lại, thậm chí không kịp suy nghĩ, cơ thể theo bản năng lao về phía trước. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đau nhói sau lưng, một tiếng nổ vang lên phía trước, một luồng khí lướt qua trên đầu hắn, làm da đầu hắn đau nhất. Mã cổ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cây đại thụ hai người ôm trước mặt bị nổ tung một lỗ sâu, một mũi tên màu đen cắm sâu vào trong đó, đuôi tên rung lắc dữ dội. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến hắn kinh hồn bạc phía. Một mũi tên với uy lực như vậy, liệu có phải là thứ mà một võ giả cân cốt cảnh có thể bắn ra? Quỷ gia này rốt cuộc đã đắc tội với kẻ thù nào vậy? Lúc này, mã cổ rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Mũi tên đáng sợ của thanh niên áo giáp da phía sau, rõ ràng chỉ có hai lý do. Một là lúc trước hắn chỉ đùa giỡn, chưa dùng hết sức. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản là cân cốt cảnh tiểu thành. Hai là, hắn đã sử dụng một bí pháp khó lường nào đó, để bắn ra một mũi tên vượt xa cảnh giới của bản thân. Dù là lý do nào, đối với mã cổ cũng đều là tin xấu. Điều đó có nghĩa là cơ hội trốn thoát của hắn rất mong manh. Tuy nhiên, dù mong manh đến đâu, hắn vẫn phải chạy. Chờ chết không phải là tính cách của mã cổ. Hắn sờ lên lưng, thấy một mảng máu, may mắn là hắn đã né kịp, chỉ bị mũi tên sượt qua da, không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm thấy vết thương không ảnh hưởng đến việc di chuyển, mã cổ nhảy lên, tiếp tục chạy trốn. Thanh niên áo giáp da, sau khi bắn ra mũi tên bí pháp kinh thiên động địa đó, cũng thở hỗn hển vài hơi, cảm thấy toàn thân như nhũng ra. Bí pháp bắn tên mà sư phụ truyền dạy, dù với tài năng của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể bắn ra tối đa hai mũi tên. Sau hai mũi tên, toàn thân sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, sức mạnh thậm chí không bằng khí huyết cảnh. May mắn thay, mũi tên này vẫn có hiệu quả. Khi nhìn thấy mã cổ bị bắn ngã, hắn cảm thấy một sự hả hê trong lòng. Đồ chuột nhắc, được chết dưới mũi tên bí pháp của ta cũng coi như là may mắn cho ngươi, nhưng nụ cười chưa kịp xuất hiện trên mặt, hắn thấy mã cổ, người đáng lẽ đã chết, lại nhảy lên và chạy tiếp. Chết tiệt! Lại bị bụi cây làm ảnh hưởng. 
thanh niên áo giáp da đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mũi tên của hắn, tuy xuyên qua cả bụi cây, trông rất hùng vĩ và đáng sợ. Nhưng sức mạnh của mũi tên cuối cùng đã bị cản trở một chút, chính vì sự chậm trễ này mà con chuột nhắc kia đã kịp phản ứng và né tránh được mũi tên. Nhìn thấy mũi tên mà mình dùng hết sức lực bắn ra lại bị một con chuột nhắc có cảnh giới thấp hơn né tránh, thanh niên áo giáp da cảm thấy một sự sỉ nhục dâng lên trong lòng. Đồ chuột nhắc, ta nhất định phải giết ngươi, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp khu rừng. Mã cổ nghe thấy tiếng hét đầy sát khí phía sau, trong lòng càng thêm khổ sở. Hắn càng hối hận hơn vì sao lúc trước mình lại ngu ngốc rời khỏi đội để đi chợ phiên. Nếu hôm đó hắn cứ trở về gia tộc, thì đã không có những chuyện rắc rối này, đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nghe thấy tiếng động phía sau vang lên lần nữa, biết rằng thanh niên áo giáp da lại đuổi theo, mã cổ chỉ có thể nghiến răng, tiếp tục chạy. Nhưng lần này, hắn nghe thấy tiếng động phía sau ngày càng gần, tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Không được, lấy thời gian quay đầu lại nhìn, mã cổ phát hiện cây cung lớn sau lưng thanh niên áo giáp da đã biến mất. Không bị cản trở bởi cây cung lớn, hắn di chuyển trong bụi rậm lại càng bất lợi hơn. Nhưng lúc này, mã cổ muốn đổi hướng cũng đã không kịp, chỉ có thể nghiến răng chạy về phía trước. Đồ chuột nhắc, ngươi không thoát được đâu, dừng lại bây giờ, có lẽ ta còn có thể để ngươi toàn thay. Giọng nói của thanh niên áo giáp da vang lên sau lưng mã cổ không xa. Mã cổ không dám trả lời, sợ để lộ hơi thở, chỉ biết dốc toàn lực chạy về phía trước. Chạy thêm một lúc, nghe thấy tiếng động phía sau ngày càng gần, mã cổ càng thêm tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước chảy phía trước, trong lòng lại lóe lên một tia hy vọng. Nếu phía trước là sông, hắn có thể có một cơ hội sống sót, hy vọng bất ngờ này khiến mã cổ lại có thêm ý chí sinh tồn. Một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu tuôn ra trong cơ thể hắn, khiến tốc độ của hắn lại tăng lên vài phần. Muốn nhảy xuống nước để chạy trốn sao, thanh niên áo giáp da phía sau cũng nghe thấy tiếng nước phía trước, nhìn thấy mã cổ tăng tốc, lập tức hiểu được ý định của hắn. Hắn không chút do dự, lại thúc đẩy bí pháp, tốc độ đột ngột tăng lên, đồng thời rút một mũi tên từ túi tên ra. Mũi tên vừa cầm trong tay, chỉ thấy phía trước một khoảng trống, mã cổ đã nhảy lên cao. Bắn, thanh niên áo giáp da sử dụng kỹ thuật ám khí, ném mũi tên trong tay ra. Mã cổ giữa không trung cuối cùng không thể tránh khỏi, bị mũi tên xuyên qua vai, rơi xuống một bãi đá cuội. Đây không phải sông, mà là thác nước trong khe núi, mã cổ cố chịu đựng cơn đau, khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trong lòng lạnh toát. Lúc này, hắn đang ở trong một khe núi, tiếng nước mà hắn vừa nghe thấy chính là từ một thác nước trong khe núi phát ra. Đồ chuột nhắc có vẻ như vận may của ngươi không được tốt lắm. Lúc này, thanh niên áo giáp da cũng từ từ bước ra khỏi rừng, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Lần này, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhìn thanh niên áo giáp da ngày càng đến gần, mắt mã cổ lộ rõ vẻ tuyệt vọng, trên mặt hiện lên vẻ chết chóc. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ bên cạnh. Mã da, bất ngờ, một âm thanh khiến cả mã cổ và thanh niên áo giáp da giật mình. Cả hai đều không nhận ra rằng còn có người khác trong khe núi này. Hai người quay đầu lại, thấy một bóng người đang chắp tay đứng trên một tảng đá lớn bên cạnh thác nước. Lục Thanh huynh đệ. Khi mã cổ nhìn rõ bóng người đó, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó tin, sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ mình chạy loạn, lại chạy đến gần cửu lý thôn sao, ý nghĩ đó bất giác hiện lên trong đầu mã cổ. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ thêm. Thấy Lục Thanh dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, vội vàng hét lớn, Lục Thanh huynh đệ, mau chạy đi, người này hung ác lắm, không nên dây vào, mã cổ không hề vui mừng khi nhìn thấy Lục Thanh, hắn biết thực lực võ đạo của Lục Thanh chỉ là khí huyết cảnh. Hoàn toàn không phải đối thủ của thanh niên áo giáp da kia. Nếu Lục Thanh xen vào, không những không giúp được gì, mà còn có thể mất mạng. Chạy thoát sao? Thanh niên áo giáp da thản nhiên nói, Đồ chuột nhắc, không ngờ lần này ngươi không chỉ không thoát được, mà còn liên lụy đến cả bạn mình, cảm giác này có phải còn khó chịu hơn cả chết không? Lục Thanh huynh đệ, chạy mau đi, ta sẽ cố gắng cản hắn, ngươi tìm cơ hội chạy trốn, mã cổ không để ý đến lời nói của thanh niên áo giáp da, cố gắng đứng dậy, một tay cầm đao, nhìn chầm chầm vào thanh niên áo giáp da, gầm lên. Cũng không ngờ con chuột nhắc như ngươi lại có chút nghĩa khí. Nhìn thấy mã cổ như muốn liều mạng. Thanh niên áo giáp da hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ bằng ngươi, 
có tư cách cản ta sao, mã cổ không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm đối phương, dường như đang tìm kiếm cơ hội ra tay. Này hai vị, không bằng hỏi ý kiến của ta trước đã, Lục Thanh, nhìn thấy hai người đang đối thoại, bất lực lên tiếng. Mã cổ và thanh niên áo giáp da đều ngạc nhiên, nhìn về phía Lục Thanh. Đặc biệt là thanh niên áo giáp da, dường như không thể tin được Lục Thanh lại dám ngắt lời hắn. Trong lòng hắn có chút cảnh giác, bắt đầu quan sát Lục Thanh một cách nghiêm túc. Đáng tiếc, Lục Thanh đứng cách hắn hơi xa, khiến hắn không thể cảm nhận được khí huyết và sức mạnh của đối phương. Nhất thời hắn cũng không thể đánh giá được thực lực của Lục Thanh. Mã gia, có thể cho ta biết tình hình hiện tại là như thế nào không? Lục Thanh mỉm cười hỏi. Lục Thanh huynh đệ, ngươi, mã cổ thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thanh, trong lòng chợt động. Trong ấn tượng của hắn, Lục Thanh luôn rất thông minh, chắc hẳn hắn cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhưng bây giờ Lục Thanh lại không hề hoảng hốt, khiến hắn không hiểu được ý định của Lục Thanh. Để ta nói cho ngươi biết. Lúc này, thanh niên áo giáp da đột nhiên lên tiếng. Con chuột nhắc này không biết tự lượng sức mình, dám giấu phu nhân và công tử của ngụy gia, chống lại chúng ta, ngươi có chắc muốn dính vào chuyện này không, tiểu tử? Lục Thanh ngạc nhiên nhìn về phía mã cổ. Không ngờ hắn lại dám can dự vào chuyện giữa ngụy gia và những võ giả bí ẩn kia. Các hạ đừng vu khống người khác, ta không biết phu nhân công tử ngụy gia nào cả, ta chỉ là lên núi săn bắn thôi, các hạ không phân biệt đúng sai mà tấn công ta, dù nói thế nào cũng là các hạ sai trước. Mã cổ vẫn kiên quyết không thừa nhận. Ngươi cứ tiếp tục cứng miệng đi, ta hy vọng lát nữa khi tứ chi bị ta đánh gãy, bị tra tấn từ từ, miệng ngươi vẫn còn cứng như vậy. Thanh niên áo giáp da không quan tâm đến lời giải thích của mã cổ. Đến lúc này, dù mã cổ có thực sự không liên quan gì đến ngụy gia, hắn cũng phải chết. Ngay từ khoảnh khắc mã cổ né tránh được mũi tên chí mạng của hắn, thanh niên áo giáp da đã quyết định phải tra tấn hắn đến chết. Lục Thanh cũng đã nhận ra rằng mã cổ thực sự đã bị cuốn vào chuyện này. Mặc dù không biết tại sao mã cổ, một người luôn cẩn thận, lại dính vào chuyện nguy hiểm đến tính mạng này, nhưng đã quen biết nhau, Lục Thanh không thể để hắn chết trước mặt mình. Hơn nữa, khi nhìn vào mắt thanh niên áo giáp da, Lục Thanh nhận thấy một số thông tin, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ lạ. Lúc này, trong mắt hắn, thanh niên áo giáp da đang phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Đồng thương lang, đệ tử thiên thương tông bắc cương, võ giả tiên thiên cảnh, đồ đệ của vương thương nhất, tàn nhẫn, thích giết chóc, tính tình thất thường, thích tra tấn đối thủ. Tu vi, hậu thiên cân cốt cảnh tiểu thành, do vừa thi triển bí pháp, tiêu hao quá lớn, hiện tại thực lực không bằng 7 phần bình thường. Lần này, Lục Thanh có thể nhìn ra nhiều thông tin hơn so với trước đây. Đây là điều hắn mới phát hiện gần đây sau khi đột phá lên cân cốt cảnh. Theo sự gia tăng tu vi, dị năng của hắn dường như cũng được tăng cường một chút. Không chỉ tốc độ thăm dò vật phẩm nhanh hơn trước, mà thông tin thu được cũng chi tiết hơn. Nhìn tờ giấy thông tin hiện lên trên người thanh niên áo giáp da, trong lòng lục thanh chợt lóe lên nhiều suy nghĩ. Những thông tin được mô tả trên tờ giấy, đối với hắn, đều rất quan trọng. Cho dù là lai lịch của thanh niên áo giáp da, hay tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, đều giúp lục thanh hiểu rõ hơn về đối thủ. Tiểu tử, không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt của ngươi rất đáng ghét. Đúng lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, thanh niên áo giáp da cảm thấy khó chịu, ánh mắt Lục Thanh nhìn hắn khiến hắn không thích. Ta quyết định, sẽ xử ngươi trước, mã cổ đã bị hắn trọng thương, không đáng lo ngại, nhưng Lục Thanh thì hắn chưa thể nhìn thấu. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, nhìn Lục Thanh còn trẻ hơn hắn nhiều, dù là thiên tài, luyện võ từ nhỏ, cũng không thể mạnh đến đâu. Hơn nữa, thanh niên áo giáp da cũng không tin rằng ở nơi hẻo lánh này lại có người có thiên phú võ đạo có thể so sánh với hắn, một đệ tử nội môn của thiên thương tông. Vì vậy, khi thấy Lục Thanh không chỉ đứng khoanh tay giả vờ, mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn khó chịu. Thanh niên áo giáp da đột nhiên ra tay, thân hình di chuyển, lao về phía Lục Thanh. Không được, mã cổ, người luôn quan sát thanh niên áo giáp da, là người đầu tiên phát hiện ra hành động của đối phương. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy thanh niên áo giáp da lao về phía Lục Thanh. Vốn đã yếu hơn đối phương, lại thêm bị thương nặng, mã cổ không thể nào ngăn cản kịp. Hắn chỉ có thể lo lắng hét lên, Lục Thanh huynh đệ, mau tránh đi, nhưng đã quá muộn, vừa dứt lời, 
hắn thấy thanh niên áo giáp da với tốc độ cực nhanh, chỉ vài bước đã đến trước mặt Lục Thanh. Tay vận trưởng thành trảo, kình phong cuộn trào, chụp tới cổ họng Lục Thanh. Mã cổ thấy mà muốn rách cả mí mắt, hắn dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng của Lục Thanh bị bẻ gãy, khí quản bị xé rách thảm khốc ngay sau đó. Ngay cả thanh niên áo giáp da cũng nghĩ rằng cú đánh này của mình chắc chắn thành công. Liệt phong trảo là một trong những tuyệt kỹ của hắn, ngay cả trong số các đệ tử nội môn của tông môn, cũng không có mấy người có thể luyện thành tinh thâm hơn hắn. Đối phó với một tên nhà quê không biết từ đâu xuất hiện, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Chỉ thấy móng vuốt sắc bén của thanh niên áo giáp da sắp xé rách cổ họng Lục Thanh. Đột nhiên, một ti đao quang lóe lên trước mặt Lục Thanh, chém tới đầu thanh niên giáp da. Ti đao quang này lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy sát khí, và quan trọng hơn là tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, đã chém tới trước khi tay của thanh niên giáp da chạm vào cổ Lục Thanh. Cái gì? Đòn tấn công bất ngờ khiến thanh niên giáp da giật mình. Hắn lúc này mới nhận ra rằng hai tay Lục Thanh vốn chấp sau lưng lại đang cầm một thanh chiến đao, thật là một tên tiểu tử âm hiểm, trong khoảnh khắc nguy hiểm, thanh niên giáp da ngửa đầu lên, tránh được nhát chém chí mạng này. Nhưng những bộ phận khác của cơ thể thì không thể né tránh. Quanh, đao quang chém thẳng vào ngực thanh niên giáp da không chút lưu tình, lực lượng mạnh mẽ bắn ra, đánh bay hắn về phía sau. Hửm, ngay khi chém trúng thanh niên giáp da, Lục Thanh cảm thấy có gì đó không bình thường. Cảm giác đó không giống như chém vào cơ thể người, mà giống như chém vào một loại da thuộc cực kỳ cứng rắn, không hề trơn tru. Hắn thầm đoán đó là bộ giáp da mà đối phương đang mặc. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh không kịp nghĩ nhiều, khí huyết toàn thân bột phát, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, đạp bùn đất và đá vụn tung tóe, chỉ vài bước đã đuổi kịp thanh niên giáp da đang bay ngược giữa không trung, rồi lại chém xuống một đao. Đang, một tiếng va chạm lớn vang lên. Thanh niên giáp da đã kịp phản ứng rút đoạn đao bên hông ra đỡ đòn của Lục Thanh. Tuy nhiên, mặc dù miễn cưỡng đỡ được chiến đao, nhưng vì đang ở giữa không trung, không thể mượn lực. Thanh niên giáp da bị một đao của Lục Thanh đánh từ trên không xuống đất, lăn lộn như một quả bầu, đá vụn và bùn đất bắn tung tóe. Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc, Lục Thanh không bỏ lỡ cơ hội, thừa lúc thanh niên giáp da đang ở thế yếu, nhanh chóng bước tới, lại chém xuống một đao. Chết tiệt, còn chưa xong sao? Thanh niên giáp da không ngờ rằng mình lại bị dồn vào thế bí như vậy chỉ vì một thoáng chủ quan. Trong lòng hắn càng thêm tức giận vì sự ủy khuất này. Từ khi nào mà đồng thương lan hắn lại phải chịu thiệt thòi như vậy, hoành, trong cơn giận dữ, thanh niên giáp da không quan tâm gì nữa, cưỡng ép vận chuyển khí huyết và lực lượng trong cơ thể theo một quỹ đạo kỳ lạ. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ dâng lên từ bên trong hắn. Cút đi, được luồng sức mạnh này hỗ trợ, khi thấy đau của lục thanh lại chém tới. Thanh niên giáp da hét lớn, vung đoạn đao lên, trực tiếp đỡ được chiến đao của Lục Thanh. Lần đỡ đòn này, lực lượng cực kỳ lớn, thậm chí vượt ngoài dự đoán của Lục Thanh. Cánh tay hắn rung lên vì chấn động, suýt nữa đánh rơi cả chiến đao. Trong lòng hắn chấn động, mượn lực phản chấn này, hắn lùi lại vài bước, tạo khoảng cách với thanh niên giáp da. Trận giao đấu này tạm thời kết thúc, Lục Thanh lại là người chiếm ưu thế hơn một chút. Mã cổ ở một bên đã há hốc mồm vì kinh ngạc. Từ lúc thanh niên giáp da tấn công Lục Thanh, đến khi Lục Thanh dùng một chút mưu kế, rút đao phản công, rồi đến khi thanh niên giáp da lùi lại trong tình thế bất lợi, bị Lục Thanh truy sát, cho đến bây giờ hai người tách ra. Trông có vẻ phức tạp, nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng hơn 10 hơi thở. Ngay cả khi Lục Thanh đã lùi lại, mã cổ vẫn còn há hốc mồm. Hắn không ngờ rằng Lục Thanh, người mà hắn nghĩ rằng sẽ mất mạng, cuối cùng lại suýt chút nữa giết chết thanh niên giáp da. Sự tương phản này quá lớn, nếu không tận mắt chứng kiến, mã cổ không thể tin được. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó là, Lục Thanh đã đột phá lên cân cốt cảnh từ khi nào, đúng vậy, nhìn thấy màn trình diễn mạnh mẽ của Lục Thanh lúc nãy, nếu mã cổ còn không nhận ra hắn đã bước vào cân cốt cảnh, thì những năm qua hắn đã luyện võ công vô ích. Nhưng chính vì nhận ra điều này, hắn càng thêm chấn động. Bởi vì hắn biết rằng Lục Thanh mới chỉ tiếp xúc với võ đạo được vài tháng. Chỉ trong vài tháng, từ lần đầu tiên tiếp xúc võ đạo, đã trưởng thành thành một cường giả cân cốt cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, đừng nói là gặp, mã cổ thậm chí chưa từng nghe nói đến, ngay cả ở châu phủ, hắn cũng chưa từng nghe nói có thiếu niên thiên tài nào như vậy. Lục Thanh huynh đệ rốt cuộc là một thiên tài tu luyện như thế nào, mã cổ nhìn bóng dáng Lục Thanh với sự kinh ngạc tột độ, nhất thời quên cả cơn đau ở vai. Mã cổ đang sững sờ ở một bên, trong lòng thanh niên giáp da cũng tràn đầy kinh hãi. 
hắn nhìn lục thanh đang cầm chiến đao ánh mắt không thể tin được tân cốt cảnh ngươi cũng là võ giả tân cốt cảnh hơn nữa còn là một tân cốt cảnh rất mạnh gần đạt đến cảnh giới tiểu thành thanh niên giáp gia nhớ lại sự mạnh mẽ của lục thanh lúc trước lực lượng mà lục thanh thể hiện hoàn toàn không phải là thứ mà một võ giả mới bước vào cân cốt cảnh có thể bộc phát ra thậm chí còn không kém hắn là bao một sức mạnh khủng khiếp như vậy lại được bộc phát từ một thiếu niên còn nhỏ hơn hắn rất nhiều điều này khiến thanh niên giáp gia không thể tin được bộ giáp gia thật lợi hại lục thanh không trả lời hắn ánh mắt rơi vào ngực thanh niên giáp gia vẻ mặt có chút kỳ lạ ở đó trên áo giáp da trước ngực thanh niên giáp da có một vết nứt, máu mờ mờ chảy ra. Rõ ràng, mặc dù bị giáp da đỡ được, nhưng một đao của lục thanh vẫn làm hắn bị thương. Chỉ là không biết đây là loại giáp da gì mà lại lợi hại như vậy, có thể đỡ được một đao toàn lực của hắn, một võ giả tân cốt cảnh. Mặc dù câu nói của lục thanh là một lời khen, nhưng nghe vào tai thanh niên giáp da lại đặc biệt chói tai. Hắn hiểu rõ sự chế giễu trong lời nói của lục thanh. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng cảm thấy một chút may mắn. Nếu không phải nhờ bộ giáp da mà sư phụ ban tặng, có lẽ hắn đã bị chém làm đôi bởi một đao đó. Tiểu tử đối diện này thật là tâm cơ đáng sợ. Là một võ giả cân cốt cảnh, vậy mà lại dùng độc kế như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã độc ác. Tiểu tử, đừng đắc ý, vừa rồi là cơ hội tốt nhất của ngươi, đã không chém chết được ta, thì tiếp theo sẽ là tận thế của ngươi, thanh niên giáp da hung ác nói. Đồng thời, Sát ý trong lòng hắn càng dâng cao. Sau khi nhận ra Lục Thanh cũng là một võ giả cân cốt cảnh, hắn càng muốn giết Lục Thanh hơn cả mã cổ. Còn trẻ như vậy mà đã bước vào cân cốt cảnh, khoảng cách đến gân cốt tiểu thành cũng không xa, nếu cho hắn thêm thời gian tu luyện, thì còn đến đâu nữa, thanh niên giáp gia vốn tự cho mình là thiên tài, sau khi nhận ra thiên phú võ đạo của Lục Thanh. Trong lòng hắn đã tràn đầy sự ghen tị và đố kỵ. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, nếu không, không chỉ là hắn, mà ngay cả thiên thương tông của họ, tương lai cũng có thể gặp đại nạn. Thanh niên giáp gia cũng không phải là một người rộng lượng. Ngược lại, hắn rất hẹp hòi và hay đố kỵ. Trước đây trong tông môn, hắn đã từng âm thầm hạ độc thủ, giết chết một sư đệ có thiên phú tốt hơn hắn và luôn kính trọng hắn. Lý do là hắn cảm thấy bị đe dọa bởi sư đệ đó. Sư phụ rõ ràng yêu thích sư đệ đó hơn hắn, và hắn sợ rằng sau này, với sự bất công của sư phụ, sư đệ đó sẽ cướp đi phần tài nguyên vốn thuộc về hắn. Vì vậy, hắn quyết định ra tay trước, nhưng lúc sư đệ không để ý trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đã giết chết hắn. Lần đó hắn làm rất bí mật, chuẩn bị kỹ lưỡng, không để lại bất kỳ bằng chứng nào tại hiện trường. Vì vậy, mặc dù sư phụ rất đau buồn, nhưng không hề nghi ngờ gì đến hắn. Ngược lại, Sư phụ còn dành nhiều sự quan tâm hơn cho hắn, cho hắn không ít tài nguyên tu luyện. Từ đó về sau, trong lòng thanh niên giáp gia như có một nút thắt được mở ra. Mỗi khi nhìn thấy những người có thiên phú tốt hơn mình, hắn không thể không nảy sinh sát ý, muốn hủy diệt họ. Bây giờ, nhìn thấy lục thanh còn trẻ mà đã là một võ giả cân cốt cảnh không hề thua kém hắn. Hơn nữa, hắn còn suýt chút nữa trúng kế, chết dưới đao của đối phương. Điều này khiến hắn không thể không ghen tị dữ dội, trong lòng dân lên sát ý mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi là một thiên tài võ đạo, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết dưới tay ta, nhìn lục thanh, thanh niên giáp gia nói với giọng âm trầm. Đối mặt với lời đe dọa của thanh niên giáp gia, lục thanh vẫn bình tĩnh. Hắn lặng lẽ suy ngẫm về cuộc giao đấu vừa rồi, và đi đến kết luận. Tiên thiên cảnh cũng chỉ có vậy. Mặc dù cảnh giới võ đạo của thanh niên giáp gia cao hơn hắn một bậc, nhưng về khả năng chiến đấu thực tế, lại kém hắn một chút. Hắn biết nhiều loại võ công, nào là trảo pháp, nào là đao pháp, hơn nữa nhìn túi tên trên lưng, có vẻ như hắn còn biết cả cung thuật, chỉ không hiểu sao chỉ có tên mà không có cung. Nhưng có lẽ cũng vì học quá nhiều thứ, khiến cho mỗi loại võ học của hắn đều không đủ tinh túy. Hoàn toàn không thể so sánh với tứ phương đao pháp đã luyện đến lô hỏa thuần thanh của Lục Thanh. Thấy Lục Thanh lại một lần nữa phớt lờ mình, ánh mắt thanh niên giáp gia càng thêm lạnh lẽo. Lục Thanh huynh đệ, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Lúc này, Mã Cổ cũng đi đến bên cạnh Lục Thanh, một tay cầm đao, trầm giọng nói. Không cần, ta một mình có thể đối phó với hắn. Lục Thanh từ chối. Hắn nhìn thanh niên giáp gia với ánh mắt có chút kỳ lạ. 
không biết có phải do linh dịch địa mạch hay không, nhưng từ khi bước vào cân quốc cảnh, trong quá trình tu luyện những ngày qua, Lục Thanh đã phát hiện ra một điều. Đó là tốc độ tiến bộ của hắn nhanh đến mức đáng sợ. Mỗi lần luyện tập dưỡng thân quyền, hắn có thể cảm nhận rõ ràng gân cốt của mình được tăng cường. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gân cốt của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khoảng cách đến cảnh giới tiểu thành cũng không còn xa nữa. Đó cũng là lý do tại sao hắn có thể đánh bay thanh niên giáp da bằng một đao. Bởi vì, xét về sức mạnh thể chất thuần túy, hắn không kém đối phương quá nhiều. Tuy nhiên, mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng vì tự mình tu luyện, Lục Thanh vẫn không chắc chắn về thực lực hiện tại của mình. Sự xuất hiện của thanh niên giáp da này là một cơ hội tốt. Cảnh giới cao hơn hắn một chút, nhưng lại vừa bị suy yếu do sử dụng bí pháp. Còn có đá mài đao nào tốt hơn thế này sao, nhìn thanh niên giáp da, ánh mắt Lục Thanh lộ ra một tia ý vị khó hiểu. Lại là ánh mắt đó, thanh niên giáp da lại cảm thấy tức giận. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng tên tiểu tử đối diện lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ đáng ghét. Như thể từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ coi trọng hắn. Điều này khiến thanh niên giáp da không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thanh niên giáp da cầm đoạn đao trong tay, trước tiên đá một hòn đá dưới chân về phía lục thanh với tốc độ cực nhanh. Sau đó, hắn bột phát khí huyết. Sử dụng một thân pháp linh hoạt, theo sau hòn đá, lao về phía Lục Thanh, Mã Gia, phiền ngươi cho ta cướp sân khấu một chút, Lục Thanh cười lớn một tiếng, nghiêng người tránh hòn đá, rồi cũng lao tới. Thấy Lục Thanh nói vậy, Mã Cổ chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Là một người luyện võ, hắn hiểu rõ sự kiêu ngạo của võ giả. Nếu Lục Thanh muốn chiến đấu một mình, hắn lại tham gia vào sẽ là một sự sỉ nhục đối với Lục Thanh. Hai thiên tài võ đạo nhanh chóng đụng độ. Một tất dài một tất mạnh, dựa vào lợi thế của trường đao, lần này Lục Thanh là người tấn công trước. Khi còn cách thanh niên giáp da vài bước, một ti đao quang trắng như tuyết lóe lên, một đao chém về phía mặt đối phương. Đối mặt với đao pháp trực diện như vậy của Lục Thanh, thanh niên giáp da lộ ra một chút khinh thường trong mắt. Lúc trước hắn chỉ bị bất ngờ, mới bị Lục Thanh làm cho chật vật như vậy. Bây giờ hắn đã có phòng bị, làm sao có thể bị thương bởi một đao pháp vụng về như vậy nữa. Thân hình chợt lóe lên, thanh niên giáp da đã tránh được lưỡi đao, sau đó lao tới lục thanh. Một tất ngắn một tất hiểm, đao pháp đoạn đao của hắn thích hợp nhất cho cận chiến. Chỉ cần hắn đến gần lục thanh trong vòng một bước, chiến đao của lục thanh sẽ không còn đất dụng võ, còn đoạn đao của hắn sẽ phát huy được sức sát thương lớn nhất. Đến lúc đó, chỉ cần bị hắn bám sát, lục thanh chắc chắn sẽ chết, thanh niên giáp da nghĩ đến một kết quả tốt đẹp. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi hắn né tránh, Nghĩ rằng đã tránh được lưỡi đao của Lục Thanh và muốn tiếp cận trong nháy mắt, hắn cảm thấy lạnh toát ở cổ, một cơn đau nhói trên da. Liếc nhìn qua, hắn thấy chiến đao của Lục Thanh, theo một đường công kỳ diệu, đi theo quỹ đạo di chuyển của hắn, linh hoạt cắt về phía cổ hắn. Làm sao có thể, thanh niên giáp da kinh hãi trong lòng. Hắn rõ ràng thấy đao pháp của Lục Thanh đi theo đường lối rộng mở và mạnh mẽ, lẽ ra không thể có sự biến hóa tinh tế như vậy, trong cơn kinh hãi, thanh niên giáp da không kịp suy nghĩ nhiều. Thấy lưỡi đao sắp chạm vào cổ mình, hắn chỉ có thể nghiêng người lăn một vòng. Xoẹt, chiến đao sượt qua cổ thanh niên giáp da, cuối cùng vẫn kém một chút, hắn đã tránh được một cách nguy hiểm, không bị chặt đầu. Sau khi tránh được nhát chém nguy hiểm này, thanh niên giáp da nhân cơ hội lăn về phía sau, chủ động tạo khoảng cách với lục thanh. Sau đó, hắn cảm thấy đau nhói trên mặt, đưa tay lên sờ, thấy một mảng đỏ tươi. Cuối cùng vẫn không thể tránh hoàn toàn nhát chém của lục thanh. Má phải của hắn bị cứa một đường. Thanh niên giáp da toát mồ hôi lạnh, sự tức giận dâng trào. Đáng tiếc, mã cổ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng thốt lên tiếc nuối. Một đau tinh diệu như vậy mà lại bị thanh niên giáp da tránh được. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc trước kỹ năng đao pháp của lục thanh. Cũng là người am hiểu đao pháp, hắn biết rõ sự tinh tế trong nhát chém vừa rồi của lục thanh. Một khắc trước còn là đao pháp cương mãnh, đầy sát khí. Khắc sau liền hóa thành mềm mại, không chút sơ hở, biến đổi chiêu thức, kề sát vào cổ thanh niên giáp da. Sự biến hóa tinh diệu đến từng chi tiết này khiến hắn nổi da gà, say mê không thôi. Giờ khắc này, mã cổ cuối cùng đã hiểu, tại sao trước đây nhiều người ở khoái hoạt trại lại bị lục thanh một mình tàn sát, ngay cả trích tâm lan cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Hóa ra, kỹ năng đao pháp của lục thanh đã đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc như vậy. Với kỹ năng đao pháp tinh thông như thế, 
dù có thêm vài trích tâm lan nữa, e rằng cũng không thể tạo thành mối đe dọa cho hắn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, lục thanh huynh đệ đúng là thích chém đầu người ta. Sau khi kinh ngạc, mã cổ lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ trong lòng. Hai lần giao đấu giữa lục thanh và thanh niên giáp gia, mỗi đau của lục thanh đều gần như nhắm vào đầu và cổ của đối phương. Không biết là do đao pháp hắn học hay là do sở thích cá nhân, mã cổ nhận thấy lục thanh dường như đặc biệt thích chém đầu người. Trong đầu hắn, không khỏi hiện lên cảnh tượng đầu người ở khoái hoạt trại lăng lông lốc mà hắn đã chứng kiến trước đó. Thân pháp không tệ. Một đao khiến thanh niên giáp gia lùi lại chật vật, lần này lục thanh không thừa thắng xông lên. Mà là đứng tại chỗ, nhẹ nhàng then một câu. Lần này, thanh niên giáp gia không còn cảm thấy tức giận nữa. Hắn nhìn trầm trầm lục thanh, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, cương nhu cùng tồn, tinh diệu như thần, đao pháp của ngươi đã luyện đến cảnh giới này sao? Chỉ là chút kỹ xảo nhỏ, không đáng nhắc đến. Lục Thanh vẫn thản nhiên nói. Thấy Lục Thanh thừa nhận, mắt thanh niên giáp gia đột nhiên mở to, tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể tin được đao pháp của Lục Thanh đã đạt đến cảnh giới cương nhu cùng tồn, tinh diệu như thần. Bởi vì, ở thế giới bên ngoài, cảnh giới đao pháp như vậy còn có một tên gọi khác. Tông sư đao pháp, đúng vậy, chính là đao pháp cấp tông sư, bất kỳ một đao khách nào. Nếu có thể đạt đến cảnh giới cương nhu cùng tồn, tinh diệu như thần trong đao pháp, thì hắn có thể được gọi là tông sư đao pháp, bởi vì đao pháp đạt đến cảnh giới như vậy, có nghĩa là đã đạt đến cực hạn của hậu thiên trong lĩnh vực đao. Cảnh giới cao hơn nữa, đó không còn là thứ mà võ giả hậu thiên cảnh có thể đạt tới. Ngay cả võ giả cấp tông sư nội phủ cảnh viên mãn cũng không thể vượt qua cảnh giới đao pháp như vậy. Lục thanh chỉ là cân cốt cảnh, mà đao pháp đã đạt đến cấp tông sư. Điều này khiến thanh niên giáp gia không khỏi kinh hãi tột độ. Đối mặt với sự kinh ngạc của thanh niên giáp gia, lục thanh vẫn bình tĩnh. Hắn không cảm thấy có gì không ổn khi đao pháp của mình có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Phải biết rằng, mỗi lần luyện đao, hắn đều được hỗ trợ bởi dị năng. Sau khi kích hoạt chế độ học tập của dị năng, hắn gần như ở trong trạng thái giác ngộ kỳ diệu, bất kể luyện tập gì cũng có thể học một suy ba, lĩnh hội cực nhanh. Chưa kể, trong đầu hắn còn có vô số bí kíp truyền thừa thần bí có thể khiến võ giả bên ngoài phát điên. Những điều này có thể mở rộng tầm nhìn của hắn, nhìn nhận bản thân từ một góc độ cao hơn. Với sự hỗ trợ như vậy, nếu hắn không thể có thành tựu trên con đường đao pháp, thì hắn còn ngu ngốc hơn cả heo. Có thể nói, Lục Thanh hiện tại tự tin rằng sự hiểu biết của hắn về đao pháp thậm chí còn vượt qua cả người đã sáng tạo ra tứ phương đao, một đao khách cân cốt cảnh. Tứ phương đao của hắn đã vượt ra khỏi khuôn khổ ban đầu trở thành một môn đao pháp độc nhất vô nhị của riêng hắn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thanh, thanh niên giáp gia cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn không ngờ rằng mình lại gặp phải một quái vật như Lục Thanh ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Chỉ là cân cốt cảnh, nhưng đã lĩnh ngộ được đao pháp cấp tông sư. Nếu không phải tu vi kém hắn một chút, sức mạnh không bằng hắn, có lẽ nhát đao đầu tiên đã khiến hắn mất đầu. Tuy nhiên, bây giờ thanh niên giáp gia không còn chút ý chí chiến đấu nào. Đối mặt với một quái vật đã lĩnh ngộ đao pháp cấp tông sư, hắn không còn chút tự tin nào để chiến thắng. Ngay cả khi Lục Thanh có sức mạnh kém hơn hắn, hắn cũng không dám mạo hiểm giao đấu nữa. Nhắc chém nguy hiểm lúc trước đã làm mất hết can đảm của hắn. Hơn nữa, bên cạnh còn có mã cổ đang nhìn chầm chầm. Rút lui, thanh niên giáp gia là người quyết đoán, ngay lập tức đưa ra quyết định trong lòng. Hắn bột phát khí huyết, định chạy về phía rừng cây phía sau. Muốn chạy. Lục Thanh đã đoán ra ý định của hắn khi ánh mắt thanh niên giáp gia lóe lên. Ngay khi hắn vừa cử động, Lục Thanh đã bước lên, chém một đao. Thế đao vừa vặn rơi vào đường chạy trốn của thanh niên giáp gia. Tiểu tử, đừng ép người quá đáng, bị chặn đường, thanh niên giáp gia kinh hãi rồi trở nên hung dữ. Hắn biết rằng nếu không quyết tâm, hôm nay hắn có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. Lúc này, tâm pháp huyền diệu vận chuyển trong lòng hắn. Khí huyết và lực lượng trong cơ thể được kích thích theo một quỹ đạo kỳ ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một làn sương trắng bốc lên từ cơ thể thanh niên giáp gia, đó là dấu hiệu của khí huyết vận chuyển đến cực hạn. Chết đi, sau khi thi triển bí pháp, sức mạnh và tốc độ của thanh niên giáp gia cũng tăng lên đáng kể. Hắn hung hăng lao về phía lục thanh. Đoạn đao trong tay đâm thẳng vào cổ lục thanh, rõ ràng là một đòn đánh đổi mạng. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thanh niên giáp gia, Lục Thanh vẫn giữ nguyên sắc mặt. Đối mặt với thế tấn công của đối phương, chiến đao trong tay hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Một cú chạm nhẹ, 
nó đã dính vào đoạn đao của thanh niên giáp da, sau đó lướt theo lưỡi đoạn đao, cắt về phía cánh tay đó. Xoẹt, nhát chém biến hóa tinh diệu đến mức thanh niên giáp da không kịp tránh, đao của lục thanh cắt thẳng vào cánh tay hắn. Nhưng ngay sau đó, lục thanh nhíu mày. Lớp giáp da phiền phức. Không biết lớp giáp da trên người đối phương được làm bằng gì mà lại cứng đến vậy. Ngay cả với chiến đao sắc bén trong tay và sức mạnh của cân cốt cảnh, hắn cũng phải dùng toàn lực mới có thể chém vỡ nó. Đơn giản là cắt qua cơ bắp thì không thể làm gì được nó. Xem ra, vẫn phải chặt đầu thôi. Ánh mắt lục thanh đảo qua người thanh niên giáp da. Hắn nhận thấy ngoại trừ cổ trở lên, những bộ phận khác đều được bảo vệ bởi giáp da. Vì vậy, nếu muốn giết, chỉ có thể chặt đầu. Lục Thanh suy nghĩ trong lòng, trước tiên nghi người tránh đòn tấn công của thanh niên giáp gia. Chiến đao trong tay, thuận thế vẽ một đường công huyền ảo, đổi hướng, chém về phía cổ thanh niên giáp gia. Chết tiệt, thanh niên giáp gia lại cảm thấy lạnh toát ở cổ, hắn không cần suy nghĩ, lập tức dồn hết sức lực, đỡ lấy chiến đao. Hắn đã thi triển bí pháp, sức mạnh vượt xa Lục Thanh, chỉ cần đánh rơi chiến đao trong tay Lục Thanh, dù đao pháp của hắn có tinh diệu đến đâu cũng vô dụng. Nhưng Lục Thanh làm sao không nhìn ra ý đồ của hắn. Thấy đoạn đao của thanh niên giáp gia sắp chạm vào chiến đao của mình, hắn lại xoay cổ tay, linh hoạt né tránh, tiếp tục chém về phía cổ. Lần này, thanh niên giáp gia cuối cùng không thể tránh được. Hắn trơ mắt nhìn lưỡi đao cắt về phía cổ mình, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không nói nên lời. Một khắc sau, một cái đầu lớn bay lên trời. Thanh niên giáp gia, chết, sư đệ. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét đau đớn vang lên từ phía trên khe núi. Thanh niên giáp gia cuối cùng bị lục thanh chém đầu bằng một đao. Khi nhìn thấy đầu lâu bay lên giữa không trung, tâm trạng của mã cổ vừa kinh ngạc vừa phức tạp. Kinh ngạc là vì không ngờ rằng thực lực của lục thanh đã mạnh mẽ đến mức này. Ngay cả một cường giả như thanh niên giáp gia cũng có thể dễ dàng bị chém giết. Phức tạp là vì nhìn thấy kẻ thù mạnh mẽ vừa rồi ép mình vào đường cùng, trong nháy mắt đã mất mạng, khiến trong lòng hắn có chút xúc động. Tuy nhiên, chưa kịp để mã cổ có thêm cảm xúc gì. Sư đệ, một tiếng gầm thét đau thương vang lên từ phía trên khe núi, âm thanh làm rung chuyển cả khu rừng. Ngay sau đó, một bóng người nhảy xuống từ đỉnh khe núi, sau khi mượn lực vài lần trên vách đá dựng đứng, rơi xuống đáy khe núi. Lực hạ xuống mạnh mẽ khiến đáy khe núi bị dẫm thành hai hố lớn, khí huyết mạnh mẽ khiến mã cổ cảm thấy run sợ trong lòng. Đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy dữ tợn. Nội phủ cảnh, vẻ mặt lục thanh cũng trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức kích hoạt dị năng, nhìn về phía người vừa đến. Nhanh chóng, một ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện trên người người đó. Vương Thanh Sơn, đệ tử thiên thương Tông Bắc Cương, con nuôi của Vương Thương Nhất, võ giả tiên thiên cảnh, tính cách bá đạo, tàn nhẫn, thích giết chóc. Tu Vi, hậu thi nội phủ cảnh tiểu thành, có bí pháp bột phát, có thể tạm thời tăng gấp đôi chiến lực. Do đồng thương lan cố ý nịnh nọt. Vương Thanh Sơn rất yêu thích hắn, coi như anh em thân thiết. Nội phủ cảnh tiểu thành, khi nhìn rõ tu vi của người đến, lòng lục thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây là một đối thủ mà hắn không thể đối phó. Dù đao pháp của hắn có cao minh đến đâu, nhưng sự chênh lệch về tu vi là quá lớn. Một sức mạnh có thể áp đảo 10 kỹ năng, khi sự chênh lệch về thực lực quá lớn, mọi kỹ xảo đều trở nên vô dụng. Tuy nhiên, Ánh mắt Lục Thanh cũng chú ý đến một thông tin khác. Có vẻ như Thiên Thương Tông Bắc Cương này không phải là một tông môn chính đạo, sao đệ tử nào cũng tàn nhẫn và thích giết chóc như vậy. Có thể dạy dỗ ra những đệ tử như vậy, có vẻ như Vương Thương Nhất, Tiên Thiên Cảnh kia, cũng không phải là người tốt lành gì. Sư đệ, người đàn ông trung niên nhìn cái đầu trên mặt đất với ánh mắt đau buồn, sau khi xác nhận đó thực sự là sư đệ luôn kính trọng hắn, một cơn thịnh nộ vô biên dâng lên trong lòng hắn. Người dám giết sư đệ ta, người đàn ông trung niên mắt đỏ ngầu, nhìn lục thanh đầy giận dữ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất này, không ai có thể cứu được ngươi, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi, lục gia, tra tấn ngươi bảy ngày bảy đêm trước mộ sư đệ, khiến ngươi sống không bằng chết, để an ủi linh hồn sư đệ trên trời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.